हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू एशाज यंग आई एस हम है स्टैंडर्ड टेन की इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर्स पे हमने लास्ट टाइम फर्स्ट पोयम वर द माइंड इज विदाउट फियर पूरा किया था वी आर नाउ मूविंग ऑन टू वन पॉइंट टू व्हिच इज द थीव्स स्टोरी व्हिच इज रिटन बाय रास्किन बॉन्ड लेकिन वो स्टोरी पढ़ने से पहले हम थोड़ा वार्म अप कर लेंगे सो दर इज अ लिटल इंसिडेंट दैट वी आर गोइंग टू रीड एंड उसके नीचे एक एक्सरसाइज है जो कि हम पढ़ेंगे लेट्स बिगिन With the following incident, Lokesh had always been a class topper in tests and examinations. However, invariably he used foul means during exams to gain those high marks. Lokesh एक student है एक लड़का है जो हमेशा class topper रहता था कोई भी class के exams में और test में मगर हमेशा वो cheating करके foul means मतलब cheating करके वो high marks लाता था Once on the day of history examination, Lokesh realized that his classmate and friend Farhan came all prepared for maths instead of history. एक दिन history exam था और Lokesh ने realize किया कि उसका एक बहुत अच्छा friend और classmate जिसका नाम था Farhan history की जगह maths की तैयारी कर कर आया था. Farhan had become so desperate. Desperate मतलब बहुत ही nervous और बहुत ही anxious. Anxious और nervous का मतलब similar है. तो उसको समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे वो हेल्पलेस हो गया सो लोकेश ऑफर्ड टू लेट हिम कॉपी फ्रॉम हिज आंसर शीट सिंस फरहान सैट जस्ट बिहाइंड हिम सो लोकेश ने क्या किया उसको ऑफर किया कि तू कॉपी कर ले मेरे आंसर शीट से क्योंकि फरहान बिल्कुल उसके पीछे बैठता था फरहान रिफ्यूज फरहान ने मना कर दिया ही सेड इट्स ऑल राइट इवन इफ आई गेट अ जीरो बट आई कैन कॉल इट माय ओन जीरो आई डू नॉट वांट टू स्कोर अ सिंगल मार्क अन अर्न चीटिंग इन एग्जाम्स इज फॉर कावर्ड्स नॉट मी फरहान ने क्या जवाब दिया उसने कहा ठीक होगा चलेगा मुझे अगर मुझे जीरो मिलेगा पर एटलीस्ट वो मेरा खुद का जीरो होगा मुझे एक मार्क भी किसी और के थ्रू नहीं चाहिए अन अर्न मतलब मेरा खुद का नहीं कोई और ने मुझे दिया एक मार्क अगर मैं कॉपी करूंगा मुझे एक मार्क भी उसका मिलेगा तो वो मेरा खुद का अर्न किया हुआ नहीं रहेगा तो मुझे एक मार्क भी किसी और का नहीं चाहिए चीटिंग इन एग्जाम इज फॉर कावर्ड्स कायर लोगों के लिए है चीटिंग करना मेरे लिए नहीं विच मीन्स मैं कायर नहीं हूं मैं ब्रेव हूं और मैं चीटिंग नहीं करता ना कभी किया ना आगे करूंगा दीज वर्ड वर अ टर्निंग पॉइंट इन लोकेश इज लाइफ टर्निंग पॉइंट उसको बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ लोकेश की लाइफ में एक बदलाव आ गया ही गेव अप चीटिंग फॉर एवर ये सुन के ही वॉज सो टच ही वॉज ही वॉज सो सो टच की उसने चीटिंग ही छोड़ दी ही वर्क हार्ड फॉर वॉट ही डिजायर्ड एंड नेवर एवर यूज फॉल्स मेजर्स टू अक्वायर एनी मेहनत करने लगा वो उसको जो चाहिए था और कभी भी चीटिंग कोई भी गलत तरीका उसने यूज नहीं किया उसको कुछ मिले उसके लिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नाउ इन द गिविन स्टोरी विच वर्ड फ्रेजेस कैन बी रिप्लेस्ड बाई द फॉलोइंग वंस बिकम अवेयर बिकम अवेयर मतलब कुछ जानना बिकम अवेयर रियलाइज ओके बिकम अवेयर आएगा रियलाइज रियलाइज करना मतलब बिकम अवेयर नेक्स्ट इज ऑलवेज ऑलवेज फॉर एवर ऑलवेज फॉर एवर वेरी अपसेट एंड हेल्पलेस डेस्परेट फरहान बहुत हेल्पलेस हो गया अपसेट हो गया वो बहुत डेस्परेट हो गया सेम मीनिंग चीटिंग फाउल मीन्स का मतलब है चीटिंग नेक्स्ट विदाउट वर्किंग फॉर इट अनअर्न उसने कहा जो मेरा खुद का मैंने नहीं कमाया है वो मुझे नहीं चाहिए अनअर्न अ सडन चेंज टर्निंग पॉइंट एक सडन चेंज हो गया गेन अचीव कुछ हासिल करना टू अक्वायर ठीक है गॉर इट प्लीज एक बार देख ले क्या है जिस गो थ्रू दम यू कैन टेक योर बुक एंड मार्क इट विद अ पेंसिल इन योर ओन बुक राइट लेट्स मूव ऑन Summarize the incident in six to eight lines, making Lokesh the narrator. Now, here you have to write from the point of view of Lokesh. Lokesh, who is the one who always gets top marks in exams. Lokesh, who is the one who always gets top marks in exams. Lokesh, who is the one who always gets top marks in exams. Lokesh, who is the one who always gets top marks in exams. Lokesh, who is the one who always gets top marks in exams. Lokesh, who is the one
ठीक है तो बिगिन विथ आई वॉज ऑलवेज अ क्लॉस टॉप ना आई एम गोइंग टू रीड आउट एंड हेल्प यू विथ सम पॉइंटर्स वेरी स्लोली यू हैव टू हियर दैम और जो इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट्स लगते हैं उसको प्लीज आप लिख लीजिए ठीक है आई वॉज ऑलवेज अ क्लास टॉप हम क्या करेंगे हम यहीं पे जाएंगे और इसी को लोकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्न करके लिखेंगे राइट I had always been a class topper in tests and examinations but I always used foul means during exams to gain those high marks One day it was history exam and I realized that Farhan who was a dear friend of mine had come prepared for maths instead of history Farhan had become really upset I noticed that he was not feeling good about it so I let him copy from my answer sheet since he sat just behind me but farhan refused he said that he did not want to get any cheating done he would be okay to get a zero but he would call it his own zero and he did not want to cheat i was so touched because i was always cheating in exams and i never felt guilty about it Somehow Farhan's words touched my heart and really made me realize that cheating is for cowards and I did not want to be a coward I gave up cheating forever since then I worked hard for what I desired and never used false measures to get anything I wanted and honestly speaking I felt so good about it that every success was more important and more special than the other ठीक है ये हमने सिक्स टू एट लाइंस में लोकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लिया है नाउ वी गोइंग टू मूव ऑन एंड रीड द स्टोरी रॉस्किन बॉन्ड इज दी ऑथर ही वॉज बॉर्न इन 1934 ही स्टिल अलाइव इसीलिए यहाँ पे डैश करके ईयर नहीं लिखते यूजुअली आप देखेंगे ऑथर के बाजू में ब्रैकेट में ईयर रहता है विच इज इज बर्थ ईयर फिर डैश रह के एक और ईयर रहता है विच इज इज डेथ एनिवर्सरी ईयर so 1934 is when he was born which means he's still alive he's an indian author of british descent he lives with his adopted family in landore in mussoorie india he is actually from the british descent but he lives in india the indian council for child education has recognized his role in the growth of children's literature in india now inhone bahut hi badhiya kaam kiya hai to write stories english stories for children and he got the sahitya academy award in the year 1992 for our trees still grow in dehra in ka the name of his work is our trees still grow in dehra for his published work in english he was awarded the padma shri in 1999 and padma bhushan in 2014 these are all esteemed awards okay that are at the central level jo raskin bond ko mila now let's begin ये स्टोरी हमने जो पहले लोकेश और फरहान की स्टोरी पढ़ी दिस इज सिमिलर आप समझ सकते हो लोकेश इज गोइंग टू बी हरी एंड फरहान इज गोइंग टू बी अनिल इन द स्टोरी सो इफ यू कैन ड्रॉ पैरल्स आपको समझ में आएगा मैं एक एक पैरा पढ़ूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी नाउ ही द स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय दिस मैन हु इज टॉकिंग अबाउट हिज स्टोरी एंड हिज इंटरेक्शन विथ अनिल आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल आई कौन है हमको आगे पता चलेगा I was still a thief when I met Anil and though only 15 I was an experienced and fairly successful hand only 15 years old seems a young little boy aapke jitna you know should be in the 10th standard but he did not study Anil was watching a wrestling match when I approached him jab maine Anil ke paas ja ke unse baat ki thi tabhi Anil was ek ek wrestling match dekh rahe the He was about 25, 25 years के थे मीनिंग जो बोल रहा है उससे 10 साल बड़े अ टॉल लीन फेलो लंबे लीन मतलब नॉट वेरी मस्क्यूलर यू नो बट फेयरली बिल्ड एंड ही लुक ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनाफ फॉर माई पर्पज ईजी गोइंग मतलब कोई ज्यादा झकझिक नहीं उनकी ही वॉज काइंड मतलब दिल के साफ अच्छे लोगों का ध्यान रखने वाले सिंपल इनाफ नॉट नॉट टू एक्सपुरेंट फॉर माई पर्पज I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. He saying ke mujhe zyada aajkal luck nahi tha aur maine socha ke agar ye bande ka maine confidence gain kar liya meaning agar ye banda mujhe trust karne lage to mera kuch kaam ban jaye. You look a bit of a wrestler yourself I said. 
मैंने कहा ही वॉज वॉचिंग अ रेस्टिंग मैच राइट तो जिसको देख रहा था उस, उसको देखते हुए इसने कहा यू लुक अटल बिट ऑफ अ रेस्लर यू तुम खुद एक रेस्लर ही लगते हो मतलब उसकी तारीफ करने गए अटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स फ्लैटरी का मतलब यहाँ दिया इन सिंसियर प्रेस मतलब आप किसी को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो यू नो यू डोंट रोली मीन इट जिस उसको फील गुड कराने के लिए सो डू यू ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज राधर थीम अनिल ने क्या जवाब दिया यू टू यू नो तुम भी एक रेस्लर जैसे ही लगते हो तो इसके ये सुन के हरी को लगा के मैं तो इतना पतला हूं मुझे क्यों ये ऐसे कह रहा है वेल आई सेट मॉडेस्टली आई डू रेस्ल अट मॉडेस्टली मतलब ज्यादा ज्यादा बोस्ट नहीं कर रहा है बोस्ट करना मतलब हम्बली बोलना मतलब अपनी तारीफ खुद से नहीं करना चाहो फिर भी आप क्या बोलो तो हाँ थोड़ा बहुत मैं रेस्ल करता हूँ वॉट्स योर नेम अनिल ने पूछा हरी सिंह मैंने झूठ बोला हिज नेम वॉज नॉट हरी सिंह ही जस्ट मेड अप अ नेम हरी सिंह आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ हर महीने में नया नाम लेता था इससे क्या होता था कि पुलिस और जो जो लोग है उनसे मुझे थोड़ा बचने मिलता था ना दिस मैन लुक्स लाइक ही इज अ थीफ और अब एक ही नाम हमेशा बोल दे तो प्रॉब्लम हो जाए तो हर महीने नाम बदलो हर महीने लोग बदलो ताकि पुलिस और लोग आपको डिटेक्ट ना कर पाए आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्लर्स हुआ ग्रंथिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट ये बात हो गई उसके बाद अनिल किस बारे में बात करने लगा जो रेस्लर्स थे जो अपनी पूरी बॉडी को इतने अच्छे से ऑयल करते हैं और ग्रंथिंग कर ग्रंथिंग इज अ साउंड दैट यू मेक जब आप किसी के साथ फाइट कर रहे हो तो जो मुंह से साउंड आता है लिफ्टिंग एक दूसरे को उठाते जब थ्रोइंग ईच अद और एक दूसरे को फिर फेंकते रेस्टिंग इज ऑल अबाउट दैट राइट लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ग्रंथिंग इज द साउंड दैट यू मेक देन आई डिट हैच टू से अनिल वॉक टू वे अनिल चला गया और मैं पीछे पीछे कैजुअली उसके गया हेलो अगेन ही सेट फिर अनिल ने देखा कि मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे तो उसने फिर से नाइस दी वेरी काइंड अनिल इज अ काइंड मैन सो ही सेट हेलो अगेन सो आई गेव यू माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल अपीलिंग मतलब जिस जो जिससे अट्रैक्शन अट्रैक्ट कर सके जो किसी को जो जो अटेंशन ले सके किसी का आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेट मैंने कहा कि मुझे काम करना है तो अनिल ने क्या जवाब दिया बट आई कॉन्ट पे यू मैं तुम्हें कुछ सैलरी नहीं दे पाऊंगा आई थॉट दैट ओवर अ मिनिट पर हैप्स आई हैड मिस चार्ज माई मैन मैंने सोचा मैंने कहा शायद पर हैप्स मतलब मे बी शायद मैंने मिस जज किया ठीक से जज नहीं किया क्योंकि देखने में तो मुझे लगा कि इसके लिए काम करूंगा तो मुझे यू you नो know, पैसा मिलेगा और थोड़ा रिच लगा मुझे ये बट लगता है कि मैंने सही जजमेंट नहीं लिया आई आस्ट कैन यू फीड मी मैंने पूछा अनिल से क्या तुम मुझे खिला सकते हो खाना तो अनिल ने क्या कहा कैन यू कुक तुम खाना पका सकते हो मैंने कहा आई कैन कुक फिर से झूठ आई लाइड अगेन तो अनिल ने कहा इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद आई कैन हेल्प यू आई कैन फीड यू ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी अनिल लेके गया हरी को जुमना स्वीट शॉप के और बालकनी जहाँ उसका रूम था और बालकनी पे कहा के हरी को कि तुम यहाँ सो सकते हो बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अट्रे डॉग एंड टोल मी टू बी ऑफ फिर हरी क्या कह रहा है कि वो रात को जो मैंने खाना बनाया था वो इतना बेकार था इतना टेरिबल था इतना अच्छा बिल्कुल अच्छा नहीं था मुझे वैसे पता चला अच्छा नहीं था क्योंकि अनिल ने स्ट्रे डॉग को दे दिया स्ट्रे डॉग मतलब रास्ते का कुत्ता और मुझे जा, कहा जाओ ना अनिल इज सो काइंड एंड इज सो कंसिडरेट कि वो हरी को हर्ट नहीं करना चाहता था तो उसने हरी को डिरेक्टली नहीं कहा यूजली अगर आपके पास कोई काम करता है और आप देखते हो कि वो उसने कोई काम ठीक से नहीं किया तो आप इमीजिएटली उसको चलाते हो क्या किया ऐसे क्यों किया बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया बट अनिल इज अ काइंड मैन एंड इज कंसिडरेट ही डिड नॉट वॉन्ट टू हर्ट हरी तो उसने हरी को डिरेक्टली नहीं कहा कि ये क्या बनाया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये मैं नहीं खा सकता उसने क्या किया स्ट्रे डॉग को सीधा दे दिया विदाउट टेलिंग एनी थिंग टू हरी इससे हरी को पता चला कि अनिल को वो खाना अच्छा नहीं लगा मगर हरी को एक और चीज पता चली कि अनिल इज अ गुड मैन इज एन ऑनेस्ट मैन इज अ काइंड मैन वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता तो उस उसको ये बात भी उस बहुत अच्छी लगी एंड दस वन थिंग दैट जो आगे जाके हमको पता चलेगा अनिल की ये क्वालिटी हरी को बहुत अच्छी लगी जो जिसकी वजह से शायद हरी को अनिल अच्छा लगने लगा उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी एंड दैट इज वाई ही जस्ट हंग अराउंड हंग अराउंड मतलब मैं वही था आई डिड नॉट वॉन्ट टू लीव ये सब होने के बावजूद जैसे मैं खाना नहीं बना पा रहा हूँ मुझे सैलरी नहीं मिल रही है मैं फिर भी वही था अनिल के साथ स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कूडेंट हेल्प लाफिंग और मैं वहीं खड़ा था जब अनिल ने मुझे कहा कि तू जा अब स्टे डॉग को
आपको हिंट मिल गई है कि खाना अच्छा नहीं है लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड ने माइंड ही टीच मी टू कुक फिर उसके बाद मेरे सर पे हाथ रखकर अनिल ने कहा हरी को कि कोई बात नहीं मैं तुमको सिखा दूंगा नोटिस अगेन अनिल इज नॉट बिहेविंग लाइक अ मास्टर एंड इज नॉट ट्रीटिंग हरी लाइक अ स्लेव लाइक अ सर्वेंट दोनों के बीच में एक अलग ही टाइप ऑफ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है ही इज ट्रीटिंग हिम विथ रिस्पेक्ट इज ट्रीटिंग हिम एज अ लिटिल यंग बॉय जो शायद जो कि जो कि पुअर है जिसको शायद एजुकेशन नहीं मिल पाया सो नाउ अनिल इज गोइंग टू हेल्प हिम He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे क्या सिखाया मेरा नाम लिखना सिखाया in English, which means के हरी को बिल्कुल भी English नहीं आती थी अपना नाम भी वो नहीं लिख पाता था तो अनिल ने उसकी मदद की उसको help किया कि वो at least अपना नाम लिख सके ताकि future में कुछ हो तो at least एक signature नहीं तो अपना नाम तो वो लिख ले and then he taught him How to add numbers? Okay, four plus five, or maybe bigger numbers like a hundred and two plus two hundreds, hundreds or thousands. Me, then he was teaching numbers to add numbers. And then Hari ko laga ke this is so good. He was grateful. I was grateful. Grateful means I was very thanksgiving. I was very thankful. 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 हरी को ये भी मालूम था कि एक बार अगर मैंने एजुकेशन थोड़ा बहुत ले लिया और लिखने लगा जैसे एजुकेटेड लोग लिखते हैं तो फिर सक्सेस गारंटीड है मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा मतलब उसको पता है हरी को कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और उसको ये भी पता है कि शायद स्टील करना चोरी करना अच्छा नहीं है बट लुक साइक ही स्टिल वॉन्टेड टू ऑलवेज अब तक पंद्रह साल हो गए वो रह रहा है उसको अब तक यही लगता था कि इजी वे आउट है मैं चोरी कर लूंगा बट अभी उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अगर मेरे को थोड़ा एजुकेशन मिल जाए तो फिर कोई लिमिट नहीं है टू वॉट आई कैन अचीव इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल बहुत अच्छा लगता था मुझे अनिल के साथ काम करना I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupee a day. मैं क्या करता था सुबह चाय बनाता था और फिर मैं अपना टाइम लेता था Uh, सब uh, बाजार जाके सप्लाई सप्लाई मतलब रोज का आपको क्या चाहिए यू नो यू वांट आपको ब्रेड चाहिए आपको मिल्क चाहिए आपको एग्स चाहिए आपको वेजिटेबल्स फ्रूट्स चाहिए वो सब सप्लाईज में आता है तो मैं रोज का सप्लाईज लेता था और रोज का मुझे अनिल पैसे देता था और मैं थोड़ा बहुत उसमें कापची मार के थोड़ा अपने पास अपने पॉकेट में डाल देता था मतलब मैं अपना प्रॉफिट भी उसमें बना लेता था और नेचुरली वो एक थीफ है इतना तो वो उसने सोचा ही होगा कि इतना तो मैं प्रॉफिट बना ही लूंगा इतना तो उसका ये इसका सोचना ऐसा था आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड अब हरी ये भी कह रहा है कि वो अनिल को इतना अच्छे से जानता है कि उसको पता है कि अनिल को आइडिया तो आ गई थी कि हाँ शायद हरी थोड़ा बहुत क्योंकि अनिल जब हरी नहीं था तो अनिल खुद ही जाता था बाजार उसको पता है क्या रेट है ब्रेड के क्या रेट है एग्स के क्या रेट है वेजिटेबल्स के तो अनिल को आइडिया थी कि हरी ये सब कर रहा है बट अनिल ने कभी भी डिरेक्टली उसको ऐसा नहीं कहा जैसे आपने नोटिस किया पहले भी जब हरी ने खाना बनाया रात को अनिल डेफिनेटली वो अच्छा नहीं था अनिल ने क्या किया उसको डायरेक्टली नहीं कहा स्टे डॉग को दे दिया और फिर उसको जाके कहा सर पे हाथ रख के डोंट वरी आई विल हेल्प यू आई विल टीच यू हाउ टू कुक सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस एक एक कैरेक्टर स्केच पता है अनिल का दैट अनिल इज अ वेरी वेरी सॉर आफ्टर मैन ही इज काइंड ही इज ऑनेस्ट ही इज हेल्पफुल ही इज नॉट जजमेंटल मीनिंग ही इज नॉट जजिंग एनीबडी एंड ही वॉन्ट्स टू रोली बी काइंड एंड हेल्पफुल अनिल मेड मनी बाय फिट्स इन स्टार्ट फिट्स इन स्टार्ट का मतलब है कि उसका कोई आ, कोई रेगुलर इनकम नहीं थी जैसे लोगों को हर हर महीने पैसे मिलते हैं या फिर किस उन लोगों को हर हफ्ते मिलते हैं कुछ लोग आर्ली बेसिस पे कमाते हैं अनिल का ऐसा नहीं था बाय फिट्स इन स्टार्ट मतलब जब पैसा आ गया तो आ गया नहीं आया तो नहीं आया तो बहुत लंबे टाइम तक पैसा नहीं भी हो और बहुत अचानक से पैसा आ भी जाए यू नो इन शॉर्ट इन रेगुलर इंटरवल्स जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मीनिंग है He would borrow one week, lend the next. मतलब वो एक हफ्ता किसी से बोरो करता था और फिर फिर किसी और को वो देता था फिर नेक्स्ट वीक में दे दे ही कैप्ट वॉरिंग अबाउट इज नेक्स्ट चेक और वो थोड़ा टेंशन में भी रहता था मतलब वो कुछ ही वॉज नॉट वेल टू डू उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था तो अब उसको उसको डर रहता था कि अब अगला पेमेंट कब आएगा अगला चेक कब आएगा बट एज सुन एज इट अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट जैसे ही पैसे आते थे अनिल ज्यादा था सेलिब्रेट करता था इसका मतलब यह है कि अनिल वॉज नॉट समी जो होल्ड करके रखे जो ग्रीडी लोग जैसे जमा 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 करे ताकि मुझे बाद में काम आएगा सो ही वॉज नॉट अ ग्रीडी मैन यहाँ से पता चलता है दैट अनिल वॉज नॉट अ ग्रीडी मैन आया पैसा मजे किए फिर मेहनत किया फिर आया पैसा फिर 
so he was not somebody who liked to save a lot he would live every day har din ko wo apne tarike se enjoy karke jeeta tha it seems he wrote for magazines a queer way to make a living wo magazines ke liye likhta tha meaning he was a writer aur magazines mein articles rehte anil wo likhta tha queer ka matlab hai strange please underline and write strange matlab hari ko laga ke ऐसा कौन काम करता है मैगजीन्स के लिए लिखना और फिर पैसे कमाना मतलब हरी हरी के दिमाग में नहीं आया ये बात समझ में उसके हिसाब से हर एजुकेटेड बंदा बहुत जो भी एजुकेटेड है वो नाइन टू फाइव काम करता है बहुत अच्छा पैसा कमाता है तो इसको ये बहुत स्ट्रेंज लगा हरी को कि अनिल का काम ऐसा है कि एक तो रेगुलर इनकम भी नहीं है कुछ और ही राइटर जो मैगजीन के लिखता है मतलब क्यों कोई ऐसा काम करे इतना एजुकेशन है तो वो कुछ भी कर सकता है बट लुक्स लाइक अनिल को ये काम में मजा आता था इसका इंटरेस्ट था उसका पैशन था उसका सपना था कि वो एक राइटर बने मैगजीन के लिए लिखे इट्स ओके okay अगर उसको कम पैसा मिल रहा है या इरेगुलर इंटरवल पे मिल रहा है बट अनिल इज रियली हैप्पी डूइंग इज जॉब तो यहाँ से हमको पता चलता है दैट हरी को थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है कि ये क्या तरीका है काम करने का मतलब ऐसे कौन पैसे कमाता है क्योंकि हरी इज दी ऑपोजिट उसको जल्दी पैसा बहुत सारा पैसा चाहिए राइट right? तो वो अनिल को देखकर थोड़ा उसको थोड़ा अजीब लगता है एंड ये भी पता चलता है दैट अनिल लव्स हिज वर्क ही लव्स हिज जॉब इसके लिए ही स्टक टू हिज जॉब वो अभी तक वही जॉब कर रहा है वो चाहे तो चेंज कर सकता है बट राइटिंग इज इज पैशन राइटिंग फॉर मैगजीन इज इज पैशन सो ही इज कंटिन्यूइंग टू डू इट ओके इट्स मूव ऑन वन इवनिंग ही केम होम विद स्मॉल बंडल ऑफ नोट से जस्ट सोल्ड अ बुक टू अब्लिशर एक दिन अनिल आया और एक बंडल ऑफ नोट लेकर और उसने कहा कि एक पब्लिशर को मैंने एक बुक बेचा है मतलब उसको उसको पैसे मिलने वाले उसकी बुक पब्लिश होने वाली है तो उसको पैसे मिले है एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस चादर के नीचे मैंने देखा रात को उसने अपने पैसों को डाल दिया ना अनिल इज समी अगेन हु सो लाइक केयर फ्री उसको इतना इतना वो ग्रीडी नहीं है और इतना वो अपने पैसों के बारे में सोचता भी नहीं है यूजली किसी को पैसा मिले तो वो कबर्ड में रखे लॉकर में रखे लॉकर को लॉक करे अनिल इज समी हुज सो इजी गोइंग के उसने ज्यादा बॉदर नहीं किया और अपने ही बेडशीट के नीचे मैट्रेस के नीचे उसने पैसों को रख दिया इससे ये भी पता चलता है दैट अनिल एक्चुअली ट्रस्टेड हरी डिस्पाइट नोइंग कि वो कैसा है उसकी सोच कैसी है वो कैसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा लेता है रोज बाजार जाके इवन देन ही अंडरस्टूड दैट एंड स्टिल ट्रस्टेड हिम एंड वो सो इजी गोइंग तो उसने वही रख दिया और ये भी नहीं कि हरी नहीं देखे तब मैं रखू हरी के सामने ही उसने रख दिया ऐसे तो इससे पता चलता है दैट अनिल वॉज वॉज समी हु ट्रस्टेड है वो एट स्टार्टेड टू ट्रस्ट इतने टाइम उससे पास रह के अनिल ने और हरी को थोड़ा थोड़ा समझा और ये भी जाना कि उसको ट्रस्ट वो कर सकता है आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क हरी कह रहा है कि एक महीना तो हो गया था मैं अनिल के साथ हूँ काम कर रहा था और मैंने थोड़ा बहुत जो मैं रोज बाजार में चीटिंग करता था उसके अलावा मैंने कोई कोई बड़ा काम कोई कुछ चोरी अब तक की नहीं थी मेरे पास हर अपॉर्चुनिटी थी आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो मैं चाहता तो कर सकता था इनफैक्ट अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दी थी इसका मतलब ये कि मैं जब चाहूं तब आऊं जब चाहूं तब जाऊं तो ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मैट हरी कह रहा है कि मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आई इतना अनिल मुझे ट्रस्ट करता था और मैं भी ये समझता हूँ कि अनिल भी एक ऐसा बंदा है जिसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ नॉट जस्ट ट्रस्ट कर सकता हूँ ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई है मैट ही सेंग के उससे ज्यादा ट्रस्ट वो अभी मैंने किसी को नहीं देखा है ऐसा हरी कह रहा है अबाउट अनिल एंड इवन अनिल बिलीव सो अबाउट हरी इससे कैसे पता चलता है बिकॉज ही जिस कैप्ट इट अंडर द मैट्रेस चाबी दे दी थी हरी को कि जब चाहे तब जाओ तुम करो तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अनिल और हरी हैव नाउ डिवेलप्ड अ काइंड ऑफ अ कनेक्शन डिस्पाइट बीइंग सो ऑपोजिट यू नो उनकी फ्रेंडशिप थोड़ी थोड़ी बन रही है एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम और फिर हरी कह रहा है इसकी वजह से बहुत डिफिकल्ट था कि मैं चोरी करूँ उसके घर में इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड हरी कह रहा है कि कोई कोई बहुत ही ग्रीडी आदमी बहुत ही घमंड सॉरी बहुत ही लालची आदमी को किस के घर में चोरी करना आसान है बिकॉज यू नो उसको वो अफोर्ड कर सकता है मगर एक केयरलेस बंदा जिसको कोई पड़ी ही नहीं है पैसा आया पैसा गया कितना कमाया कितना नहीं है मतलब अनिल इज सो केयर फ्री सो केयरलेस के कभी कभी उसने नोटिस ही नहीं किया होगा कि 
मैंने कुछ चोरी की है और इससे मुझे ये ये जान के मुझे अच्छा ही लगता है क्योंकि एज अ थीफ हरी को ऐसा लगता है कि मजा कब आएगा जब जिस जिसके यहाँ चोरी की है जिसके यहाँ डाका डाला है वो परेशान हो जाए वो प्रॉब्लम में आ जाए उसमें मजा है फॉर अ थीफ इसे यहाँ दिस मैन इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो फिर वो एक सारा प्लेजर चला जाता है काम का सारा मजा खराब किरकिरा हो जाता है वेल इट्स टाइम आई डाट डिट सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ अब हरी कह रहा है अब कुछ काम करना पड़ेगा अब अब मैं ऐसे बैठ नहीं सकता मैंने आया क्यों मेरा मकसद क्या है मुझे यही सब करना है राइट right? तो वो कहता है कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस बहुत टाइम से मैंने कुछ चोरी नहीं की एक महीने से मैं अनिल के यहाँ आई हूँ तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं है इतनी तो देखे मैं क्या कर सकता हूँ एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही ओनली वेस्ट इट ऑन इज फ्रेंड्स हरी को लगता है कि अगर मैं उससे पैसे नहीं लूंगा तो क्या करेगा ये वैसे भी ये कुछ बचत तो करता नहीं है कुछ सेव तो करता नहीं है कुछ होट तो करता नहीं ये पार्टी करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेगा मजे करेगा और मुझे ये आफ्टर ऑल ही डजन इवन पे मी मुझे ये पे भी नहीं करता है कुछ राइट right? तो मैं इट्स अच्छी बात है कि अगर मैं थोड़ा इसे चोरी कर लू अनिल वॉज अस्लीप अनिल सो रहा था अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप टू द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड मून लाइट का एक बीम बीम मतलब मून लाइट की ऐसी लाइट आती है रे ऑफ जैसे रे ऑफ सनशाइन आती है वैसे रे ऑफ मून लाइट भी आती है बीम स्टेप ओवर द बैल्कनी और वो बेड पे थोड़ी लगती थी आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन मैं फ्लोर पे गया इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द टेन थर्टी एक्सप्रेस टू लखनऊ अब हरी क्या सोच रहा है पैसे ले लू अभी और टेन थर्टी रात के साढ़े दस बजे की लखनऊ की ट्रेन लेके निकल जाऊ स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड ठीक है बाहर निकला मैं और बेड तक ऐसे एकदम धीरे धीरे गया अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली इतना पैसा उसने अपने पास रखा है फिर भी उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं था कि मेरा पैसा मेरा पैसा यू you नो know, लोगों को होता है इतना सारा पैसा एक साथ आए तो ज्यादा होता है बट अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली हिस्स फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन अनलाइन मतलब क्योंकि बिल्कुल यू नो हाउ पीपल सम पीपल फोर हेड पे उनके से लाइन्स आती है You can see that they are always thinking or they are always worried or जरा भी upset हो जाए तो वो दिख के आता है Anil का face in fact clear था और unlined था बिल्कुल भी ऐसे उसके face पे कुछ भी mark नहीं था Even I had more marks on my face, तो mine were mostly scars. Hari कह रहा है मेरे face पे उससे ज्यादा marks थे लेकिन मेरे ज्यादातर scars थे Scars मतलब किसी के साथ आप झगड़ा करो किसी के साथ आप मारपीट करो तो आपको जो निशान रह जाते हैं हमेशा के लिए उस, उसे कहते हैं स्कार्स अब हरी को पंद्रह साल से वो चोरी कर रहा है पुलिस उसके पीछे भाग रही है जिसके यहाँ चोरी किया वो उसको पकड़ने जा रहा है अपने आदमी को भेज रहा है तो डेफिनेटली वो बहुत ऐसे सिचुएशन में आया होगा जहाँ उसने मारपीट की होगी या उसको पुलिस ने मारा होगा या फिर उसके फ्रेंड्स के साथ कुछ झगड़ा हुआ होगा जो बैकग्राउंड से हरी आ रहा है समझ में आता है कि उसके चेहरे पे स्कार्स क्यों होंगे राइट माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रिस सर्चिंग फॉर द नोट मेरा हाथ मैट्रिस के अंदर ऐसे गया और मैं नोट को सर्च करने लगा ढूंढने लगा वेन आई फाउंड दैम आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड जैसे ही मुझे लगा कि हाँ मेरा हाथ पहुंच गया मैं आहिस्ते से उसको बाहर निकाला अनिल साइड इन स्लीप एंड टर्न ऑन हिस्स साइड टूवर्ड्स मी अनिल ने ऐसे साइ किया ऐसे किया जैसे हम नींद में करते और वो उसने अपनी साइड टर्न की अब वो मेन तरफ देखने लगा देखने लगा मतलब मेरी तरफ फेस करके सोने लगा आई वॉज स्टार्ट एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम मैं एकदम चौक गया क्योंकि मुझे लगा कि अभी उठ जाएगा इसकी आंख खुल जाएगी और मैं फटाफट रूम से बाहर निकल गया पैसा लेके वन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन आई हैड द नोट एट माई वेस्ट हेल्प दैर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा मैंने सारे नोट्स को ऐसे अपने पैजामा की जो स्ट्रिंग uh, रहती है जिसे uh, उसके पास uh, रखा पकड़ के एकदम टाइट एंड आई स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट अब मैं रुक गया थोड़ा और मैंने थोड़ा कि मैं गिनता हूँ सिक्स हंड्रेड रुपीज इन फिफ्टीज मतलब छह सौ रुपए थे और पचास पचास की नोट थी आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच एरब फॉर वीक और टू उसने सोचा ये बहुत अच्छा पैसा है मतलब ऑयल रिच एरब एरब जो है जो लोग रहे एरब के जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं जिनको कहते हैं अरब वहां पे ऑयल बहुत मिलता है एंड ऑयल इज एक्सपेंसिव एंड ऑयल इज वैल्यूएबल तो जितने भी वहां पे लोग हैं जिनके पास ऑयल है दे आर नोन एज रिच पीपल राइट सो ही इज नाउ रिफरिंग टू ऑयल रिच अरब मतलब हर अरब जिसके पास बहुत सारा ऑयल है वो रिच है तो कह रहा था मैं इतना रिच हो जाऊंगा कि मैं आई कुड लिव लाइक इन ऑयल रिच अरब हफ्ते दो हफ्ते के लिए तो मुझे अच्छा खासा मैं रह लूंगा वन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस आई हैड नेवर बॉर्ड अ टिकट इन माई लाइफ अब हरी का ये भी हमको पता चलता है कि वो इतने टाइम से जब भी वो ट्रेवल करता था वो ऐसे बिना टिकट के ट्रेवल करता था 
उसकी आदत थी बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म ठीक है कभी भी उसने टिकट नहीं लिया अपनी लाइफ में नाउ दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ चीटिंग बट हरी हैड बीन समबडी जो हमेशा अपनी लाइफ में चीटिंग करता रहा ही वॉज ऑलवेज लाइक दिस तो उसके लिए वो बता रहा है कि मैंने कभी भी टिकट नहीं ली और अब इस बार भी मैं ऐसे ही बिना टिकट लिए चल गया द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट ट्रेन खड़ी थी और बस जाने में थी द ट्रेन हैज स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरेजेस बट आई हैज स्टेटेड फॉर सम रीजन आई कॉन्ट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे ट्रेन बस स्पीड पकड़ ही रही थी और मैं शायद इजिली जम्प कर सकता था और पकड़ सकता था ट्रेन एक कोई भी कैरेजेस में बैठ सकता था बट पता नहीं क्यों समथिंग हैपेंड और मैं समझा नहीं सकता हूँ मैं नहीं गया आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे मैं इजिली जा सकता था पर मैं नहीं गया समथिंग इन इज कॉन्शियस हेल्थ हिम उसके अंदर का कुछ एक पार्ट उसको अलाउ नहीं कर रहा था ही डिट फील वेरी गुड वन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म जब ट्रेन चली गई तो मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म में मैं अकेला था डिजर्टेड मतलब खाली कोई नहीं था और प्लेटफॉर्म पे आई हैड नो आइडिया वेर टू स्पेंड द नाइट और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था अब मैं करूँ क्या मैं रात कहाँ निकालू ट्रेन तो चली गई है आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स फॉर मोर ट्रेवल देन हेल्थ मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे मैं हमेशा यही समझता था कि फ्रेंड्स मतलब ज्यादा प्रॉब्लम देते हेल्प तो नहीं करते ज्यादा प्रॉब्लम देते तो मैंने आज तक कभी इतने कोई खास फ्रेंड्स भी नहीं बनाए एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन अब उसने चोरी किए इतना इतने इतने सारे पैसे लिए तो कोई पैसे तो है उसके पास वो कोई होटल में जाके रह भी सकता है बट उसको लगा अगर मैं रहूंगा और कल जाके अनिल ने कंप्लेन की और पुलिस आई तो वो सारे होटल को ही देखेंगे और मैं इजिली पकड़ा जाऊंगा तो उसने सोचा होटल में जाना भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड एक ही बंदा जिसको मैं अच्छे से जानता था यहाँ पे वो कौन था जिसको मैंने जिसकी चोरी की है विच वॉज अनिल लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार स्टेशन चल छोड़ दिया मैंने और वहां से बाजार की तरफ मैं चलने लगा इन माई शॉर्ट करियर एज अफ आई है स्टडी ऑफ मैं फेसिस वेन दे हैड लॉस दियर गुड्स मैं जितना टाइम मैं जितने टाइम से ही इज ओनली फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड जितने टाइम से मैं चोरी कर रहा हूँ वो कह रहा है मैंने एक 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 अंदाजा लगा लिया था कि लोगों का चेहरा मैं पढ़ सकता हूँ जब उनका कुछ कीमती सामान मैंने चोरी कर लिया है तो तो फॉर एग्जाम्पल ग्रीडी आदमी लालची आदमी दिखाएगा कि वो डर गया ही शोर्ट फेयर अमीर आदमी गुस्सा दिखाएगा कि मेरा पैसा ही इज रिच मैन इज शोइंग एंग गरीब आदमी पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस के क्या करे अब हो गया ऐसा बट आई न्यू दैट अनिल फेस वेन ही डिस्कवर्ड दुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस उसको पता था लेकिन जब अनिल अलग है अनिल इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैन उसको पता चलेगा कि उसकी उसके घर में उसके सारे पैसे किसने चोरी कर लिए तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा बस थोड़ा बहुत वो उदास होगा पर वो उदास भी क्यों होगा नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी इसलिए नहीं कि उसके पैसे चले गए बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट कि उसने किसी पे ट्रस्ट किया जो कि हरी है और हरी ने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया उसको ये बात का बुरा लगा पैसों का उसको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि फॉर अनिल पैसे आते जाते रहते हैं आज है कल नहीं है और वो कभी होट भी नहीं करता है तो उसने कभी पैसों पे इतना गौर भी नहीं किया ही वॉज लिविंग फॉर मनी उसके उसकी लाइफ में अलग चीजें थी जिससे जिससे उसको कंटेंटमेंट सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस मिलता था और वो मनी नहीं था ठीक है आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच मैं मैदान की तरफ गया और मैं एक बेंच पे बैठ गया नाइट वॉज चिली चिली मतलब ठंडी थी बहुत ठंड थी इट वॉज अर्ली नवम्बर नवंबर का महीना था एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट और थोड़ी बहुत बारिश हल्की हल्की बारिश होने लगी डिसकम्फर्ट मतलब ऑलरेडी वो कंफर्टेबल नहीं है और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई तो उसकी डिसकम्फर्ट में और एड हो गया और ज्यादा डिसकम्फर्ट में आ गया वो सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली अब अचानक देखा उसने कि कुछ देर बाद बहुत जोरों की बारिश होने लगी माई शर्ट इन पजामा स्टक टू माई स्किन जब बारिश बहुत होती है और हमारे कपड़े बिक जाते हैं तो हमारे कपड़े स्किन को टच करने लगते हैं तो उसका शर्ट और पजामा दोनों उसकी स्किन को एकदम टच करने लगा एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस और एक बहुत ठंडी हवा उस बारिश को उसके फेस से ऐसे ब्लू करने लगी ऐसे जाने लगी I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. फिर वो बाजार गया और एक रूफ के नीचे शेल्टर के नीचे बैठ गया जहां पे उसको बारिश या पानी नहीं लगे The clock showed midnight. अब बारह बज चुके थे रात के I felt for the notes. मैंने notes को touch किया बारिश के पानी से नोट्स एकदम भीग चुके थे दे वर डैम्प डैम्प मतलब जब नोट्स भीग जाए मतलब वो इजिली डिस्ट्रॉय हो सकते फट सकते कुछ भी हो सकता है अनिल मनी उसने क्या कहा कि
लेकिन अब मेरे पास उसका सारा पैसा है आई कुडन कुक इज मील्स मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता था रन टू द बाजार बाजार नहीं जा सकता था सप्लाईज लाने और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर और मैं अब उसके पास बैठ के सीख भी नहीं सकता था कुछ जैसे मैं सेंटेंसेस सीख रहा था ना ये सारी चीजें उसको अच्छी लगती थी हरी हैड स्टार्टेड टू एंजॉय अनिल कंपनी हरी हरी हैड स्टार्टेड टू एंजॉय लिविंग इन अनिल हाउस सो ही ही यू नो ही डिस्पाइट हैविंग ऑल ऑफ अनिल मनी ही स्टिल अपसेट बिकॉज मैं उसके लिए अब खाना नहीं बना सकता अब मैं बाजार नहीं जा सकता अनिल के साथ बैठ के नंबर्स ऐड नहीं कर सकता होल सेंटेंसेस नहीं लिख सकता तो आई हैड फोगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ मैं ये सारी चीजों के बारे में भूल गया था क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि मैं चोरी करने वाला हूँ Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. उसको पता था क्या वो whole sentences धीरे-धीरे सीख जाए, meaning education थोड़ा-थोड़ा हासिल कर ले, तो एक दिन few hundred rupees से काफी ज़्यादा कम आ जाएगा वो. It was a simple matter to steal. इतना you know चोरी करना simple matter था. And sometimes just as simple to be caught. You know पकड़ा जाना भी you know इतना ही simple है कि आपने steal किया आप पकड़े गए. But to be a really big man, a clever and respect, respected man, was something else. उसको लगा कि एक बड़ा आदमी बनना, clever, smart, intelligent, or respected. कि आपको लोग respect करे, आप लोग की respect करे. ये एक अलग ही अलग ही बात है इसमें. You know, ये ये कैसे हासिल करे? उसको पता है ये सब की qualities अनिल में है. So he said कि अगर अनिल की company होगी तो मैं भी ऐसा बन सकता हूँ ना ना naturally you see अनिल ने इतना try नहीं किया but अनिल has changed Hari completely I should go back to Anil I told myself Hari कह रहा है मुझे अनिल के पास जाना चाहिए if only to learn to read and write क्यों क्योंकि at least मैं कुछ कुछ सीखूँगा बड़ा आदमी बनूँगा smart intelligent clever बनूँगा respected बनूँगा meaning he is not liking his old self उसको अच्छा नहीं लग रहा कि वो चो I hurried back to the room, feeling very nervous. My, for it is much easier to steal something than to return it undetected. अब वो बहुत डरा हुआ था, बहुत nervous था क्यों? क्योंकि steal करना आसान है, चोरी करना आसान है, मगर वापस उसको वही जगह पे डाल देना जहाँ से चोरी की क्या और किसी को पता ना चले, undetected मतलब किसी को पता ना चले, ये मुश्किल है. I opened the door quietly. धीरे से मैंने दरवाजा खोला. Then stood in the doorway. दरवाजे के पास खड़ा हो गया. In a clouded moonlight. अब moonlight भी थी और बहुत सारे clouds भी थे. Anil was still asleep. Anil अभी भी सो रहा है. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. और मैं ऊपर bed के जहाँ पे सर रखते हैं वहाँ तक गया और notes को रखने जा रहा था। I felt his breath on my hand. अब Anil was breathing और वो इतना नजदीक था उसका हाथ उसके चेहरे से कि Anil कि ब्रेथ हरी कुड फील कि किसको वो सांस ले रहा है। I remain still for a minute और मैं एकदम पॉज हो गया एक मिनट के लिए कि अगर मैं हिलूंगा तो शायद ये उठ जाए। Then my hand found the edge of the mattress। फिर मेरा हाथ समझ में आया वो मैट्रेस जहाँ से उसने नोट निकाला था सारी और फिर उसके अंदर वही जगह पे जाके उसने वो सारे नोट्स रख दिया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब मैं थोड़ा late उठा दूसरे दिन क्यों? क्योंकि रात ऐसी थी मैं थका हुआ था वो you know late आया और you know बारिश में इतना भीगा तो वो ज़्यादा सोया and he did. और Anil ये भी notice करे कि Anil ने उसको उठाया भी नहीं. Usually अगर आपके घर में कोई काम कर रहा है और वो सुबह जल्दी ना उठे अपना काम करने के लिए तो आप क्या करेंगे? चलो उठो टाइम हो गया ये क्या बात? But Anil is somebody else. He is a very different personality. उसका कैरेक्टर स्केची इतना अलग है that he is a good soul, is a good human being. तो उसने उसको उठाया भी नहीं हरी को. उसने खुद चाय बना ली और हरी खुद से उठा. He stretched out his hand towards me. अब Anil ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक fifty rupee की नोट उसको दी उस दो फिंगर्स के बीच में से. अब हरी इतना डर गया. My heart sank मतलब मैं एकदम डर गया और उदास हो गया लाइक डिप्रेस हो गया बहुत जैसे सुपर लिटिल मैं बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा ही टेंशन में आ गया आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड मुझे लगा कि अनिल को पता चल गया कि मैंने कल रात को क्या किया है आई मेड सम मनी येस्टरडे ही एक्सप्लेन नाउ यू विल बी पेड my spirits rose. मैं एकदम hopeful हो गया, बहुत खुश हो गया, हरी। But when I took the note, मैंने पैसे लिए, तो मैंने देखा that it was still wet from the night's rain. मैंने देखा कि ये अभी भी गीली है कल रात की बारिश के पानी से। इसका मतलब ये है कि ये कुछ पैसे नहीं कमाए उसने कल, जैसे वो कह रहा है, you know, मतलब उसको समझ में आ गया है अनिल को कि ये 
कल रात को पैसे बाहर गए थे बारिश में भीगे और फिर आए टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड हरी ये समझ चुका है कि अनिल को आई को पता है कि कल मैंने शायद चोरी करने का अटेम्प्ट किया था पैसे लेके बाहर गया था बारिश में भीगा था और मैं थक गया था फिर मैं वापस आके पैसे वापस रख दिया अनिल को ये सब कुछ मालूम है ऑल दो अनिल वो स्लीपिंग अनिल को ये सब मालूम है फिर भी अनिल क्या कहता है कि नाउ तुझे अभी मैं तुझे रेगुलरली पे करूंगा और अभी हम सेंटेंस एज इफ अनिल हैड रेड हरीज माइंड एंड अनिल वॉन्टेड टू हेल्प हरी क्लियरली तो अनिल ने कहा अब हम सेंटेंसेस uh, लिखना शुरू करेंगे ही न्यू क्लियरली उसको पता था बट ना इधर हिज लिप्स नॉट हिज आईज शोट एनी ना उसने अपने फेस से कुछ कहा ना अपनी आंखों से कुछ कहा ना मुंह से कुछ कहा उसकी आंखें और उसका लिप्स कुछ नहीं बताए आई स्माइल दैट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे जैसे मैंने शुरू में स्माइल किया था ऐसा जो कि जो कि अट्रैक्ट करे एंड द स्माइल केम बाय इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट और ये बार मैंने एफर्टलेस ली मतलब मतलब बिना कोई एफर्ट डा पहले क्या मैं उसको इम्प्रेस करना चाहता था उसको अपने अंदर लेकर यू नो उसके अंदर साथ काम करना अब अब ये बार क्या हुआ बहुत नेचुरली बहुत ऑनेस्टली वो स्माइल आई कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी उसका मतलब ये है दैट हरी हैज कम्प्लीटली चेंज एंड अनिल हैज नॉट इवन मेड एनी कॉन्शियस क्लियर एविडेंट लाउड विजिबल एफर्ट्स एंड ही हैज चेंज अनिल बिकॉज अनिल ही हैज चेंज हरी बिकॉज अनिल हैज सच अ गुड हार्ट कि उसके पास ये पावर है कि वो लोगों को अपने तरीके से अपने कैरेक्टर से बस अपनी कंपनी में रहकर ही लोगों को चेंज कर दे सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी बाय रास्किन बॉन्ड अबाउट यू नो समबडी कि आप किसी को चेंज नहीं चेंज हो जा चेंज हो जा चेंज हो जा करके आप किसी को चेंज नहीं कर सकते अगर आप एक सर्टन काइंड है और आपकी कंपनी में लोग है सिर्फ आपकी कंपनी में रहकर भी लोग चेंज हो सकते हैं जस्ट बाई लिविंग बींग इन योर कंपनी पीपल कैन चेंज सो यू फोकस ऑन हाउ यू आर and not worry about changing somebody else and people will change just by being inspired by you hey, by being in your company by being under your influence and that's exactly what anil did with her okay that's all for today hum agle session mein uh, iske question answers discuss karenge all right thank you all the best to you guys read, read it again so that you have an idea okay goodbye subscribe to our youtube channel and click the bell icon to never miss any new updates